O que mesmo nos destrói? Nos fortalece? Os pinheiros bristlecones, ou pinus longeva, peraí, Google, me ajuda aí como pronuncia isso. Pinus longeva. São algumas das árvores mais antigas do mundo. A mais antiga possui hoje por volta de 5 mil anos de idade. Se essas árvores falassem, elas iam contar histórias incríveis sobre as pirâmides do Egito, a construção de Roma, a Idade Média, o descobrimento da América, a Revolução Francesa, Revolução Industrial, guerras e muito mais. Mas o que é mais interessante para mim não é quanto ela viveu, mas como ela sobreviveu. Para entender melhor como funcionam as bristlecones, eu viajei até a Califórnia, nos Estados Unidos, e fui até a Inyo National Forest, onde estão as bristlecones, e conversei com a Deb, que é a oficial de relações públicas do parque. Asian bristlecones are really adaptable trees. They are adapted to deal with extremes, extreme hot, extreme cold, extreme drought, extreme wet and that uh, creates a niche for them. It allows them to grow where most things won't and gives them a chance to put root and stay put and slowly grow over the years. Quando eu estava no Parque Nacional, eu vi uma frase do Shakespeare que mexeu muito comigo. Logo embaixo também tinha uma outra frase, talvez escrita por algum ranger ou alguém do parque, que também me fez entender um pouquinho dos segredos e da sabedoria das bristlecones. A capacidade de usar a diversidade a seu favor permite que as bristlecones evoluam para monumentos vivos do tempo. Provavelmente você já enfrentou algum problema na sua vida que fez com que você aprendesse e ficasse mais forte. Isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da humanidade. Mas qual que é o limite dessa resiliência? California has been experiencing a lot of drought in the last 10 years. And with that's come a lot of tree mortality in other parts of the state, but you know, Jeffrey pine, ponderosa pine, white bark pine, they're all dying because of beetle infest infestation and drought. One of the trees that's held up remarkably well during this drought uh, is the bristlecone. It's not to say we haven't seen some mortality from the drought years, but really this tree has really been resilient to this in the way a lot of species in California has not. We do know that as our temperatures in California have gotten warmer, certain things like blister rust and bark beetles have been moving uphill. And, you know, if they move up into these areas, these trees may not be fully adapted to a change that's coming. And this is an unusually warm and dry winter here in California. And California is known for having what's called a stochastic or sort of weird cyclic weather patterns. We get really big snow years like we did last year, record years. And then we have years that are a little bit uh, less so. And that's not unusual for California. We kind of live by the boom or bust snow cycle, but certainly in the last 10 years, we've seen a lot of drought. We've seen a lot of really warm conditions. You know, for a state who relies on water from these mountains, it's a concern, obviously. It's weird that we can be up here in February and filming. Será que o aquecimento global tem alguma coisa a ver com isso? I think there's a lot of really good science out there that suggests that climate changes are, are underway that are affecting our weather patterns. Aquecimento global não é assunto apenas de interesse das bristlecones. É um problema global, é um problema que tem sido debatido e enfrentado por todos e que está sendo combatido com a maior seriedade. President Trump believes climate change is a hoax. We know this because he has said it over and over again. So Obama is talking about all of this with the global warming and that and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. Só que não. Enquanto existem muitos cientistas que comprovam cientificamente o aquecimento global por A mais B, ainda tem gente que resolve negar esse fenômeno. Assim como muita gente difunde que aquecimento global não é um fato, mas sim uma teoria. Mentira, é um fato. So what's happening here is there are people who have cultural, political, religious, economic philosophies that they then invoke when they want to cherry pick one scientific result or another. And take all the people who are in denial of global warming, take all their money, invest in companies that would presume there is no global warming. And I predict, you want a prediction? I predict that you will all go broke in the next 50 years. Uh, se tem um, uma teoria da conspiração que você pode entender, que é fácil de entender, é essa de dizer que o aquecimento global não existe. Por quê? Porque existem uma série de interesses econômicos que estão envolvidos nisso. Né? A partir do momento que você aceita que o aquecimento global existe, que ele é causado pelo acirramento do efeito estufa, 
e que o efeito estufa está aumentando pelo aumento de emissões de carbono na atmosfera pelos seres humanos, você se obriga a parar de queimar petróleo. E vai ter muita gente que não vai gostar disso. E é isso que Sim. ele está defendendo, o Trump, na verdade. É o, o aumento do lucro dessas empresas. E nada contra o lucro. Nada contra o lucro. Você quer lucrar? Vai firme, só a favor. Agora, não atropelando o planeta no caminho. Sometimes I think we maybe get too hung up on the superlatives, the oldest, the tallest, the biggest. They're all really fascinating and important trees. And if we get too focused on bucket list items, like I want to see the oldest, and don't focus on where we're at, we're losing a lot. Enquanto isso, a gente vai perdendo o nosso patrimônio biológico e vê tesouros como as árvores bristlecones em ameaça. Learn about your world, learn about bristlecones, learn about aspen, learn about sequoias, learn about trees in Tasmania and Brazil and everywhere else, and realize that we're all connected. The way this part of the world functions affects a lot of people. It affects their livelihoods, their survival. It affects tourism. It affects people's chances to recreate. And as such, they have incredible importance. They have incredible weight for people to see and to love and respect and to care for. Essas árvores resistiram milhares de anos através da resiliência. Fica a pergunta: qual que é o limite dessa resiliência? Será nós, seres humanos?